kuna dada Rozi pia hongera kwa kitu kikubwa ambacho umeweza kukipata siku ya leo. Amina utukufu kwa Mungu. Sasa unalipi la kuelezea ni bonge moja la tamasha ambalo Watanzania wengi wanataka kulifahamu litaenda kuhubiri kitu gani ama litaenda kuzungumza kitu gani. Ah mlengo wa tamasha hili mlikuraha ni kushirikisha watu furaha ya Mungu. Yeah. Bibi nanasema furaha ya Mungu ndio nguvu yetu. Yeah, 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 yeah. Kwa kama furaha ya Bwana ndio nguvu yetu tuna yeah cha watu yeah. furaha ya kimbingu ikoje mtu mwingine afurahi mpaka kanywe pombe mwingine akafurahi mpaka kasutane mwingine ile achekelea kisikia kigoma yendo anafurahia lakini hapa kuna furaha ya bwana kuna mziki mzuri kuna mziki mzuri kuna waimbaji wazuri kuna wahubiri wazuri zaidi sana watu watakuta kwa ana yani sisi tukija hapa maana yake tunamwakilisha Mungu watu waonane na Mungu ana kwa ana mm. sio Mungu wa magumashi Mungu aliye hai mm. Mungu aliye mbingu na dunia mm. na unaona kama unaweza kuona watu wanaweza kutoa gharama kuandaa majukua makubwa mm. lakini leo madhumuni ni kwa wakutane na Mungu bila kudoubt kwa sababu watu wengi wea kwa kutiwa kama watumishi mkutano jogia safari Ana jambo mm. dogo akisema anafanya anafanya kwa ukubwa yeah. na huu mm. kwa ukubwa na mm. nafikiri sisi wenyewe umeshazoea kuona ya gospel eh ya chini mm -hmm. lakini wewe mwenyewe juka yani tuko hapa kwa ajili ya kufurahi na itakuwa Nilikuwa nimetaka kuambia watu unaona likija jambo kubwa iwe katika nchi au mahali popote Mungu anatengeneza mwanzo wa mambo makubwa kutoka kwenye level ya watu walionayo mfano unaona ile jukwaa lilivyo kubwa wa gospel tunafanyaga um, kama alivyosema mm. matamasha tunaoneka eh watu wa gospel ndivyo walivyo tu hivyo mm. yani wako wako wacha mm. niwaambie mm. sisi hatuko hat, hatuko tuko hatuko kitu tuko ah. yani sisi hatuko tuko mm. ila sisi ndio tupo Mpo. sawa tuko. eh sisi hatuko tuko, tuko ila sisi ndio tupo Mungu tunayemwabudu mm. sio Mungu wa mchezo mm. hatupigi propaganda mm. kwamba labda kuna mwanasiasa tunampigia propaganda mm. anakuwa mtu fulani kesho atafukuzwa mm. ataondoka lakini Mungu wetu kwanza hafukuziki mm. anaishi milele Ameketi kwa hiyo amekiti kitini mm. yeye ndio mwanzo na mwisho yeye ndio na hapana mm. kwa hiyo tuko hapa amekuja kuanzisha mwanzo wa mambo makubwa mm. na nakwambia hivi baada ya kumaliza huu mkutano mm. kila kanisa bwana anaenda kufanya mambo kubwa kabisa, zaidi kabisa ah, ah, Mungu amleti nabii katika nchi bure Mungu akileta nabii lazima kuna mabadiliko yanakuja mm, kwa hiyo kama Mungu amemleta nabii mm. kutoka mbali amekuja hapa mm. kuna ajenda maalumu ya kimungu inaundwa hapa baada ya kumaliza huu mkutano kuna jambo kubwa Mungu atalifanyia kani Mungu la Tanzania. Yes. Kila kanisa halitabaki jinsi lilivyo. Yes. Kila mchungaji hatabaki jinsi alivyo. Mm -hmm. Kila mtu atapata ufunuo mpya. Mm -hmm. naweza kusema sana mambo mengi lakini muda unitosha. <laughs> leo una unaimba mambo yako mmoja mtumishi aliweza kufurahi, eh, mtumishi eh, wa kigeni huyu eh. lakini alionyeshwa kufurahishwa na kitu ambacho nakifanya. Katika kichwa changu. Katika kichwa changu nashukuru Mungu kwa sababu kwanza haongei Kiswahili lakini pale nimeimba Kiswahili na Kiingereza yeah. kile cha Nigeria kile kile Kiingereza kibaya baya lakini message send ameelewa na nimefurahi kwa sababu amepokea ameona ujumbe ni mzuri sana. Kwa hiyo hiyo kwanza kwangu imesema ah kumbe hata wazungu wamenielewa. Mm. Bas hilo ni kosa la kwanza shetani alifanya kuacha wazungu waelewe nicho kimba. Yaani kitoka hapa kuna nitaliamsha lingine. Sana. Jipia. He, jipia. Hey. Bibi anasema anayafanya mambo yote kuwa mapya kale amepita. Mm. Kwa hiyo kuna jambo jipya Mungu ameenda kuzalisha katika akili yangu. Mm. Mtumishi mwenyewe ameinuka pale. Alafu nikwambie, huyu yes. mtumishi sio wale wanatembea kusema tu mm. haleluya anakuangalia hivi, yani ile macho ya dharau kama anamiliki ana mbingu. No hapana. Amejishusha, ameshuka kama unavyomuona. Yaani kama mtu ambaye hana chochote. Unanielewa? Mm. Lakini ameshuka tu na kule kushuka ndio kuliko tufanya sisi. Mm. Tukapata neema ya kuwepo hapa. Angeza kuangalia kwamba au yuko hivi hivi maana wengine mm na kutoa kasoro we hasa ukiouliza kiambavi bibi anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia imani
ipo huku kujisifia kwa mwingine paka nione mimi sita niko wakati wa bwana ukifika kukuthibitisha mm. atatafuta watu wakubwa mm. utafanya mambo makubwa mm. ili kukuelezea kwa ukubwa mm. hivi ndivyo lilivyofanyika leo yes. tutarajie injili ya kimataifa ya dada rose sio maana yake sio kidogo kubwa. na sio polepole mm -hmm. eh, sio polepole mm -hmm. kikaa kwenye mambo makubwa biblia nasema lipokwenda kwa wayahudi nilikuwa kama wayahudi mm -hmm. lipofika kwa wayunani nilikuwa kama wayunani mm -hmm. kwao niko hapa kwenye jukwaa kubwa mambo makubwa na tafanya makubwa asante yeah. My friend, yes. explain the concert of oh, all. Oh. Yeah, can you translate for yeah. me? So we're here not doing a concert. Uh, it is your concert. Mm -hmm. We are here to sing about Jesus. And I want to challenge everyone in Dar es Salaam mm -hmm. that you have to come and see, because this is a new thing mm -hmm. in your city. Mm -hmm. This has never been done before. Mm -hmm. We are singing together. We are rejoicing together. Mm -hmm. And we are sharing the gospel in a very creative way. We are using drama and illustration while evangelist is teaching. And uh, dance with us, come and sing with us. You don't want to miss out. People no. will talk about this festival many years from now. You don't want to miss out. Thank you. Thank you. Come on, Bafi Mzungwa. What are you doing in this week? What are you doing in this week? I'm going to thank Mungu because Mungu is going to take care of you kwetu imekuwa ni neema kubwa kwamba Mungu anaendelea kutukumbusha kwa ajili ya maisha yetu tulionayo kwa sasa na baadaye katika uzima ule wa milele lakini jambo kubwa ninalofahamu mimi kwamba ukiona Mungu ameleta mtu kutoka mbali kuja kwako kukuambia kwa habari ya maisha yako maana yake ni kwamba Mungu ana haja na wewe kwa hiyo basi Mkutano huu umeletwa wa mahali hapa kwa wakati maalum kwa sababu tunajua Mungu ana haja na Watanzania. Biblia nasema kila bonde litajazwa na kila mlima utashushwa. Kwa hiyo tumekuja kujaza mabonde, tumekuja kushusha milima na kusawazisha makoroko. Hicho ndio kilichotuleta. Na sisi tuko hapa na mimi kwa, kwa binafsi niko hapa kama Rose pamoja na timu nzima SOS pamoja na waimbaji wote kwa ajili ya kumwakilisha Kristo kweli kweli hatuna mashaka na Mungu tunayemwabudu hatuna mashaka na Mungu tunayemtumikia sina mashaka na Yesu niliyemwamini sina mashaka na imani yangu katika neema ya msalaba naijua nguvu moja itendayo kazi ni nguvu ya msalaba katika Roho Mtakatifu hivyo basi Biblia nasema mwenye masikio na asikie secret agenda kidogo secret agenda eh kwanza namshukuru Mungu 